தோழமை சொந்தங்களுக்கு மனைவான வணக்கம் இன்றைய வகுப்பினை நண்பர் சிவகுமார் அவர்கள் நடத்தி இருக்கிறார்கள் வால்யூம் ஃபைவிலே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பகுதிகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வால்யூம் ஃபைவ் தெரிந்து கொண்டால்தான் எழுத்தர் பயிற்சி அதாவது எழுத்தர் தேர்வு எழுதுவதற்கும் பயனாக இருக்கும் அதே நேரத்திலே தபால்காரர் தேர்வு வரக்கூடிய நேரத்தில் அதற்கும் பயனாக இருக்கும் ஆகவே கண்டிப்பாக வால்யூம் ஃபை குறித்த ஒரு அறிவு என்பது கண்டிப்பாக தேவை அந்த அடிப்படையிலே வால்யூம் ஃபைவ் போர்ஷன் தற்பொழுது சிவகுமார் அவர்கள் நடத்த இருக்கிறார்கள் இது என்ன நம்முடைய பி எவனுடைய போர்ஷன்லே இல்லையே இது தேவையா என்று நினைக்காதீர்கள் இது சம்பந்தமாகவும் கேள்வி வரும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையதான் நம்முடைய அஞ்சல் துறையினுடைய பணிகள் ஆகவே கண்டிப்பாக வால்யூம் ஃபைவினுடைய அந்த விளக்கங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தொடர் சிவகுமார் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சிவகுமார் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் நம்ம வந்து இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா போஸ்டல் மேனுவல் வால்யூம் ஃபைவ் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அது என்ன அப்படின்னா ஆர்எம்எஸ் போஸ்ட் ஆபீஸ் அண்ட் ஆர்எம்எஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பத்தி இந்த வால்யூம்ல சொல்லி இருக்கிறாங்க இதுவும் வந்து நம்ம அன்றாட ஆபீஸ் ஒர்க்குக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரூல்ஸ் எல்லாம் இதுல இருக்கு இது வந்து எல்லாருமே கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆர்எம்எஸ் பெரும்பாலும் அது வால்யூம் ஃபைவ் வால்யூம் செவன்னா வந்து ஆர்எம்எஸ்க்கு தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கிடையாது நம்ம போஸ்ட் ஆபீஸ் ரிலேட்டடாவும் அதுல நிறைய வந்து ரூல்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க எப்படி எல்லாம் செய்யணும் எது மாதிரி எல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் மிக தெளிவா சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால இந்த வால்யூம் ஃபைவ்ன்றதும் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு முக்கியமான வால்யூம் தான் இதுல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு சாப்டர் கம்மி ரொம்ப குறைவான கொஸ்டின்ஸ் தான் கேக்க கேட்பாங்க அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் ஏன்னா இதுல வந்து இதுல இருக்கிற ரூலிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிருந்தாதான் அந்த நம்மளுக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு நம்ம தப்பு இல்லாம ஒர்க் பண்ண முடியும் அது இல்லாம இதுல இப்ப நம்ம எடுக்கிறது வந்து எல்லா கிளாஸுக்குமே எம்டிஎஸ் எக்ஸாம் போஸ்ட்மேன் எக்ஸாம் பிஏ ஈவன் ஐபி எக்ஸாம் கூட யூஸ் ஆகும் எல்லாமே இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லாவே வந்து டெபினேஷன்ஸ் பத்தி தான் சொல்லியிருப்பாங்க டெபினேஷன்லாம் என்ன இப்ப பிஎம்ஜின்னா என்ன போஸ்ட் மாஸ்டர் போஸ்ட் ஆபீஸ் சப் ஆபீஸ் சப் போஸ்ட் ஆபீஸ்னா என்ன ஹெட் ஆபீஸ்னா என்ன இந்த மாதிரி வந்து ஒன்னு ஒன்னுத்துக்கும் விளக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம பேக் எல்லாம் எப்படி க்ளோஸ் பண்றது பேக் எப்படி ஓபன் பண்றது அது மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து இப்போ டீட்டெயிலா கிட்டத்தட்ட சாப்டர் ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பத்தி ஏழு ரூல் சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பத்தி ஏழு ரூல வந்து சாப்டர் ஒன்ல சொல்லியிருக்காங்க அது நம்ம ஸ்லைடா பிபிடியாவும் போட்டிருக்கோம் அதுல இப்ப நம்மளுக்கு சுலைக்கா மேடம் வந்து இப்போ பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க யாரும் இடையில எல்லாம் வந்து பிரசன்ட் பண்ணாதீங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா கடைசியா கேளுங்க சொல்றேன் சரிங்களா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா வால்யூம் ஃபைல வந்து போஸ்ட் ஆபீஸ் அண்ட் ரயில்வே மெயில் சர்வீஸ் ஜென்ரல் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்றதான் வந்து வால்யூம் ஃபைவ் ஆரம்பிச்சுனா வந்து ரயில்வே மெயில் சர்வீஸ் அதுல வந்து ஷார்டிங் அசிஸ்டன்ட் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க பிஏஎஸ்சிஏ சொல்றேன் இல்லைங்களா அதுல பெரும்பாலும் ஷார்டிங் அசிஸ்டன்ட் தான் இருப்பாங்க ஆரம்பிச்சுல அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து அதுக்கு மேல எட் ஷார்டிங் அசிஸ்டன்ட் சொல்லுவாங்க சப் ரெக்கார்ட் ஆபீஸ் ஹெட் ரெக்கார்ட் ஆபீஸ் அப்புறம் சூப்பண்டன்ட் ஆப் ஆர்எம்எஸ் சீனியர் சூப்பண்டன்ட் ஆப் ஆர்எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா சாப்டர் ஒன்னு வந்து ஃபுல்லாமே வந்து டெஃபினேஷன்ஸ் அதாவது என்னன்னா போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜென்ரல்னா என்ன சூப்பண்டன்னா என்ன ஹெட் ஆஃபீஸ்னா என்னன்றது ஒன்னு ஒன்றுத்துக்கும் விளக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம பார்த்தும் போது சாப்டர் ஒன்னு டெஃபினேஷன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ ரூல் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் ஒன்று என்ன சொல்லுது அப்படின்னா போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜென்ரல் அப்படின்னு சொல்லுது போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜென்ரல்னா என்னன்னா பெரும்பாலும் அதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஹெட் ஆஃப் தி சர்க்கிள் தான் பிஎம்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய இடத்துல வந்து ஹெட் ஆப் தி சர்க்கிள்னா பிஎம்ஜியை தான் குறிக்கும் ஆனா அது வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா சீப் போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜென்ரலா இருக்கலாம் பிரின்சிபல் சீப் போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜென்ரலா இருக்கலாம் இல்ல ரீஜனல் பிஎம்ஜியா இருக்கலாம் இல்ல டைரக்டர் ஆஃப் போஸ்டல் சர்வீஸ் அதாவது பிபிஎஸ் சொல்லுவாங்க அவங்களா இருக்கலாம் இல்ல அந்த பவரை யார் யாரெல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாமே வந்து ரீஜனல் போஸ்ட் மாஸ்டரோட பவரையோ சீப் போஸ்ட் மாஸ்டரோட பவரையோ இல்ல பிரின்சிபல் சீப் போஸ்ட் மாஸ்டர் பவரையோ யாரெல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்றாங்களோ அவங்கள எல்லாம் வந்து போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜெனரல் வந்து வரையறுக்கிறாங்க சொல்றாங்க
and includes any other officer exercising the powers of the principal cpmg or cpmg or regional pmgs அப்படினு சொல்றாங்க இதுதான் வந்து pmg பத்தி சொல்றாங்க இது வந்து ரூல் நம்பர் 1 rms railway mail service னா என்ன railway mail service னா அந்த மெயில் கன்வீனியன்ஸ் ரயில் ரயில் மூலமாவோ இல்ல ரோட் மூலமாவோ இல்லனா வந்து ரிவர் மூலமாவோ இல்ல ஏர் மூலமாவோ கலெக்ஷன் பண்ணி அத டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ற வேலை தான் வந்து ஆர்எம்எஸ் ஓட வேலை அதுதான் வந்து ரயில்வே மெயில் சர்வீஸ் அப்படினு சொல்றாங்க அதாவது கலெக்ஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மெயில்ஸ் பை தி வே ஆஃப் ரயில் ரோட் ரிவர் ஆர் ஏர் இது மூலமா ஏதாவது ஒரு மூலமா வந்து இந்த மெயில் கன்வீனியன்ஸ் பண்றோம் இல்லீங்களா அதுதான் வந்து ஆர்எம்எஸ் அப்படினு சொல்றாங்க இதுல வந்து அப்ரிவேஷன் நம்ம ஆர்எம்எஸ் என்ன சொல்றோம் ரயில்வே மெயில் சர்வீஸ் அப்படின்றது தான் அதோட அப்ரிவேஷனா சொல்றோம் இது வந்து ரூல் நம்பர் 2 அதுக்கு அப்புறம் ரூல் நம்பர் 3ன்றது கிடையாது டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ரூல் நம்பர் 4 4 வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா சூப்பண்டன்ட் சூப்பண்டன்ட்னா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம கண்காணிப்பாளர் அப்படினு சொல்லுவோம் கோட்டா கண்காணிப்பாளர் அப்படினு சொல்லுவோம் சீனியர் சூப்பண்டன்ட்னா முதுநிலை கோட்டா கண்காணிப்பாளர் அப்படினு சொல்லுவோம் இப்போ சூப்பண்டன்ட்னா என்னன்னா ஒரு டிவிஷனலோட இன்சார்ஜ் ஒரு டிவிஷன் ஃபுல்லா பாத்துக்கிறவர் வந்து அந்த டிவிஷனோட சீஃப் சீஃப் ஆபிசர் ஆஃப் தி டிவிஷன் அப்படின்னா வந்து சூப்பண்டன்ட் அது வந்து எய்தர் ஆர்எம்எஸ் ஆ இருக்கலாம் இல்லைன்னா போஸ்டல் டிவிஷனா இருக்கலாம் போஸ்டல்னா சூப்பண்டன்ட் ஆஃப் போஸ்ட் ஆபிசர்ஸ் சொல்லுவோம் அதே ஆர்எம்எஸ்னா இருந்தா சூப்பண்டன்ட் ஆஃப் ஆர்எம்எஸ் ஆர்எம்எஸ்னா என்ன சொன்னா ரயில்வே நிலம் அதுவாவா இருக்கலாம் இது ரெண்டு தான் சூப்பண்டன்ட் ஆர்எம்எஸ் சூப்பண்டன்ட் போஸ்ட் ஆபிஸ் சொல்லுவோம் இதுலயே வந்து சீனியர் சூப்பண்டன்ட் ஆஃப் ஆர்எம்எஸ் இருக்குது சீனியர் சூப்பண்டன்ட் ஆஃப் போஸ்ட் ஆபிசர்ஸ் இருக்கு அவர் வந்து என்னன்னா அவர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஒரு டிவிஷனோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோலோட இன்சார்ஜா இருப்பார் அவரு அவர் வந்து யாருக்கு இமீடியட் சபார்டினேட்டா இருப்பார்னா ஹெட் ஆஃப் தி சர்க்கிள் இல்ல ரீஜனுக்கு இருப்பார் நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் ரீஜன் தான் நம் சூப்பண்டன்ட் எல்லாமே வந்து அந்தந்த ரீஜனோட பிஎம்ஜி கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்க இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கு நம்ம வேலூர் டிவிஷன் திருவண்ணாமலை டிவிஷன் அரக்கோணம் டிவிஷன் இதெல்லாம் எடுத்துக்கணுமா அதெல்லாம் அந்த சூப்பண்டன்ட் எல்லாம் யாருக்கு இமீடியட் சபார்டினேட்னு பார்த்தோம்னா பிஎம்ஜி சிசிஆர் போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜெனரல் சென்னை சிட்டி ரோஜனோட சபார்டினேட்ஸா இருக்காங்க அதுதான் வந்து அவங்க சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இது ரூல் நம்பர் ஃபோர் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா ரூல் நம்பர் ஃபைவ் இது வந்து முக்கியமானது இது நிறைய இதுல கேட்டிருக்காங்க ஹெட் ஆபீஸ் ஹெட் ஆபீஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு மெயின் ஆபீஸ் பெரிய ஆபீஸ் குரூப் ஆஃப் போஸ்ட் ஆபீசர்ஸோட கன்சிஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்ப வந்து என்னன்னா ஒரு பத்து சப் இருபது சப் ஆபீஸ் குறைஞ்சது ஒரு ஹெட் ஆபீஸ் இருக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது சப் ஆபீஸ் இருந்தாதான் ஒரு ஹெட் ஆபீஸா ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க அந்த இருபது சப் ஆபீஸோட கணக்கு வரக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து இங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அந்த இருபது சப் ஆபீஸ்க்கு எல்லாம் இது இந்த அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ஹெட் ஆபீஸோட கணக்குல தான் வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணி பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து ஹெட் ஆபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஹெட் ஆபீஸ் இஸ் மெயின் ஆபீஸ் குரூப் ஆஃப் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் இட் செல்ஃப் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்மாலர் ஆபீசஸ் கால்டு அது வந்து சப் ஆபீஸா இருக்கலாம் பிரான்ச் ஆபீஸா இருக்கலாம் ஒரு ஹெட் ஆபீஸ் கீழே வந்து சப் ஆபீஸும் இருக்கலாம் பிரான்ச் ஆபீஸும் இருக்கலாம் ஆனா இப்ப இருக்கிற கரண்ட்ல வந்து எந்த பிஓவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது பிஓ வந்து எச்ஓ கண்ட்ரோல் கீழே இருந்தது இப்ப நமக்கு அப்படி இல்லை எச்ஓ கீழே பிஓ எஸ்ஓ எஸ்ஓ கீழே பிஓ அப்படிதான் இருக்கு பிஓன்றது இல்லை ஆனா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க ரூல்ல முன்னாடி இருந்தது பழைய நான் சொல்றது ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இருந்தது கண்ட்ரோல் இப்ப இருக்கா என்னன்னு தெரியல இந்த மாதிரி ஒரு சில டிவிஷன்கள் இருந்தது இப்ப இருக்கா என்னன்னு தெரியல மோஸ்ட்லி கிடையாது இப்ப எல்லாமே எடுத்துட்டாங்க பிரேக் ஆகுதா என்ன <laughs> 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 Oh, oh, oh.
இப்ப போச்சு சிவா இப்ப போச்சு இப்ப வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல சுந்தர் கால் பண்றோம் இப்ப வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல ஏரோப்ளைன் மூடு போட்டுருங்க அவ்வளவுதான் நெட் கிடைக்காதுல வேற ஒண்ணு இல்ல பிரசன் பண்ண முடியாதுல ஏரோப்ளைன் போட்டு இன்சார்ஜ் வந்து ஹெட் போஸ்ட் மாஸ்டரா இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சப் ஆபீஸ் இருக்கலாம் பிரான்ச் ஆபீஸும் அது கண்ட்ரோல் இருக்கலாம் அதோட அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கதான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் ஜூர் சிக்ஸ்டின் இவங்க தான் அந்த டிரான்சாக்ஷன் எதா இருந்தாலும் இன்கார்பரேட் பண்ணுவாங்க ஆனா இப்போ ப்ராக்டிக்கலா நம்ம ஆப்டர் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் சிஎஸ்ஏ அண்ட் சாப் ஒரு ஒரு பிஓவும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆபீஸ் ஆகிட்டாங்க ப்ராஃபிட் சென்டர் ஆகிட்டாங்க அதே மாதிரி எஸ்ஓவும் ஒவ்வொரு ப்ராஃபிட் சென்டர் ஆகிட்டாங்க அது ஒரு 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 கணக்கு ஒரு ஒரு ஆபீஸ் மாதிரிதான் எந்த இன்கார்பரேஷனும் கிடையாது இப்போ எல்லாம் ஜிஎல் பேஸ்டு வச்சுதான் ஒரு ஜிஎல்னா அது கீழே தான் அந்த தேதியில போட்டா என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் ஆகிடுது ஆபீஸ் வைஸ்னு எடுத்துக்குவாங்க நம்மள மாதிரி முன்ன வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சம்மரி போடுவாங்க சம்மரியை வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணி எச்ஓல போடுவாங்க அப்புறம் எஸ்ஓ சம்மரி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க எச்ஓ சம்மரியும் எச்ஆர் சம்மரியும் சேர்த்து கேஷ் புக்குன்னு ஒண்ணு போடுவாங்க கேஷ் புக்கு மாசமான கேஷ் அக்கௌண்ட்னு ஒண்ணு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்ப எல்லாமே ஜிஎல் பேஸ்டு ஜென்ரல் லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் பேஸ்டா போயிடுச்சு அதனால இப்ப பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிவிஜுவல் ஆபீஸ் தான் கணக்கு இவங்க வந்து இந்த ரூல் எல்லாம் வந்து பழைய இருக்கிற நம்ம அந்த ரூலிங்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க இப்ப நம்ம அந்த மாதிரி இன்கார்பரேஷன் வேலை எல்லாம் கிடையாது அது ஒரு ஒரு ஆபீஸும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆபீஸ் மாதிரி தான் செயல்படும் விசாட்டேஷன் அதுவும் கிடையாது இப்போ அந்த விசாட்டும் எடுத்துட்டாங்க அந்த இதுவும் இல்ல அதுக்கப்புறம் இஎஸ்எம்ஓ விசாட் இஎஸ்எம்ஓன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் கிடையாது எல்லாமே நம்மளுக்கு இஎம்ஓ தான் ஆயிடுச்சு ஹைப்ரட் மெயில் சர்வீஸ் அதுவும் கிடையாது இப்ப நம்மளுக்கு விசாட் அந்த விசாட் பேஸ்டு அது அது கிடையாது அதுக்கப்புறம் ரூல் வந்து ஆறு தான் நம்மளுக்கு மெயின் ஆறு வந்து பார்த்தோம்னா ஜென்ரல் போஸ்ட் ஆபீஸ் ஜென்ரல் போஸ்ட் ஆபீஸ்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஜிபிஓன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க ஜிபிஓ எங்க இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு ஜிபிஓ எங்க இருக்கு பீச் ஸ்டேஷன் ஆண்டு இருக்கு ஜென்ரல் போஸ்ட் ஆபீஸ் அதாவது ஒரு சர்க்கிளோட ஹெட் குவார்டர் எங்க இருக்கோ அங்கதான் வந்து ஜென்ரல் போஸ்ட் ஆபீஸ் இருக்கணும்ன்றது ரூலு அதனால ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் போஸ்ட் ஆபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை ஜென்ரல் போஸ்ட் ஆபீஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் போஸ்ட் ஆபீஸ் சிச்சுவேட்டட் அட் தி ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் இப்ப நம்ம ஹெட் குவார்டர்ஸ் எது சர்க்கிள் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு ஹெட் குவார்டர்ஸுக்கு சென்னையில இருக்கு சென்னையில இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் போஸ்ட் ஆபீஸ் எது ரெண்டு இருக்கு ஒன்னு ஜிபிஓ இன்னொன்னு அன்னாரோடு நம்ம சர்க்கிள் ஆபீஸ் கீழவே இருக்கு அது அன்னாரோட ஹெட் போஸ்ட் ஆபீஸ் இன்னொன்னு வந்து ஜென்ரல் போஸ்ட் ஆபீஸ் சொல்றோம் இது ஏன் அப்படி ஒன்னு ஹெட் போஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து சீப் போஸ்ட் மாஸ்டர் தான் வந்து இன்சார்ஜ் சிபிஎம் சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா ஒரு ஆபீஸ் தான் ஜிபிஓன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு தான் ஹெட் போஸ்ட் ஆபீஸ் சொல்லிக்கினாங்க ஆனாலும் அத வந்து மேனேஜ் பண்றது ஒரு குரூப் ஏ ஆபீசர் தான் ஜிபிஓ மேனேஜ் பண்றது ஒரு குரூப் ஏ ஆபீசர் தான் அவருக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா சீப் போஸ்ட் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ் சிச்சுவேட்டட் அட் தி ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஆஃப் தி ஹெட் ஆஃப் சர்க்கிள் ஆர் வேர் தேர் ஆர் மோர் தென் ஒன் சச் ஹெட் ஆஃபீஸ் ஒன் த ஒன் அட்டாச்சு டு தி ஹெட் குவார்டர் சிஸ்டம் ஜென்ரல் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அதாவது என்ன சொன்னா ஒன்னுக்கு மேல்பட்ட ஹெட் ஆஃபீஸா இருந்தாலும் ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸ் மட்டும் ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல அட்டாச் பண்ணி அதுக்கு ஜிபிஓன்னு பேர் சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி கிளாஸ் ஆஃப் ஹெட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்னா ரெண்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஹெட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் செகண்ட் கிளாஸ் ஹெட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சொல்லுவாங்க இந்த ஜிபிஓன்றது எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சப் ஆபீஸ் தான் சாரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஹெட் போஸ்ட் ஆஃபீஸஸ் ஆனா வேற செகண்ட் கிளாஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் என்னன்னா அதெல்லாம் மேனேஜ்டு பை குரூப் ஏ ஆஃபீசர்ஸ் அதாவது சீனியர் போஸ்ட் மாஸ்டரால அந்த ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணப்படும் அது வந்து என்னன்னா சீனியர் போஸ்ட் மாஸ்டர் தான் இன்சார்ஜா இருப்பாரு இப்ப உதாரணத்துக்கு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வேலூரு டி நகர் அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து மேனேஜ்டு பை சீனியர் போஸ்ட் மாஸ்டர் அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அதுவும் வந்து ஒரு செகண்ட் கிளாஸ் ஹெட் போஸ்ட் ஆபீசர்ஸா சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து ஜிபிஓன்னு சொல்ல
சப் ஆஃபீஸ்ன்றது ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு இருக்கிற ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அதோட அக்கௌண்ட் எல்லாமே வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ்ல இன்கார்பரேட் ஆயிருக்கும் அதுதான் வந்து சப் ஆஃபீஸ்னு சொல்லுவோம் அது இன்சார்ஜோட சப் ஆஃபீஸ் யாருன்னா சப் போஸ்ட் மாஸ்டர் தான் சொல்லுவோம் சப் போஸ்ட் சப் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல என்னென்ன கிளாஸிபிகேஷன்லாம் இருக்குதுன்னா எல்ஹெச்சி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கு டைம் ஸ்கேல் சப் ஆஃபீஸ் இப்ப எல்லாமே நம்மளுக்கு சிங்கிள் ஹேண்ட் கூட நம்ம ஆஃப்டர் கேடர் ரீசக்சரிங் அப்புறம் எல்ஹெச்சின்னு சொல்லிட்டாங்க நம்மளுக்கு அதனால வந்து எல்ஹெச்சி சப் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கு ஹெச்ஹெச்ஜி டூ இருக்கு ஹெச்ஹெச்ஜி ஒன் இருக்கு ஈவன் என்எஃப்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஹெச்ஹெச்ஜி ஒன்னுல ரெண்டு வருஷம் இருந்தா ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு என்எஃப்ஜின்னு கொடுப்பாங்க நான் ஃபங்க்ஷனல் கிரேடுமே அது கூட சப் ஆஃபீஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி என்எஃப்ஜி சப் ஆஃபீஸ்னு சொல்லுவாங்க அதனால சப் ஆஃபீஸ் வந்து எல்ஹெச்ஜியா இருக்கலாம் ஹெச்ஹெச்ஜி டூவா இருக்கலாம் ஹெச்ஹெச்ஜி ஒன்னா கூட இருக்கலாம் அதனால இதை வந்து சப் ஆஃபீஸ்னு சொல்றோம் இதோட இன்சார்ஜ் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சப் போஸ்ட் மாஸ்டர் தான் வந்து இதோட இன்சார்ஜா இருப்பாரு அதே மாதிரி ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸ் கீழோ டவுன்ல ஒரு சப் ஆஃபீஸ் இருந்தா அட்டாச் பண்ணியிருந்தா அதுக்கு என்ன பேருனா டவுன் சப் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டவுன் சப் ஆஃபீஸ்னா என்னன்னா அதுக்கு டெலிவரி எல்லாம் இருக்காது டெலிவரி அங்க அட்டாச் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க போஸ்ட் மோனோ இடிடியோ யாரும் இருக்காது அந்த டவுன் சப் ஆஃபீஸ்ல டெலிவரி ஒர்க் எந்த ஒர்க்குமே பர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க அதுதான் வந்து டவுன் சப் ஆஃபீஸ்னு சொல்லுவாங்க அது எங்க இருக்குன்னா ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்கிற ஸ்டேஷன்லயே இருக்கும் பக்கத்துல இருக்கும் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர்லயோ இல்ல ரெண்டு கிலோமீட்டர்லயோ அது மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா டவுன் சப் ஆஃபீஸ்னு சொல்லுவாங்க டிஎஸ்ஓ ஷார்ட்டா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிஎஸ்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரான்ச் ஆஃபீஸ் பிரான்ச் ஆஃபீஸ்னா என்ன பிஓ அதோட இன்சார்ஜ் யாரு நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பிரான்ச் போஸ்ட் மாஸ்டர் தான் வந்து இன்சார்ஜ் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஓ வந்து முன்ன இடி பிஓ நல்லா இருந்தது அது எல்லாம் இப்போ இடிஎஸ்ஓன்னு இருந்தது இப்ப வந்து இடிபிஓன்னு சொல்லுவாங்க அது நம்ம பிஓ தான் இடிஎஸ்ஓ எல்லாம் கிடையாது இப்ப எடுத்துக்காங்க எல்லாமே அதுக்கு இன்சார்ஜ் இடிஎஸ்பிஎம்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் கிடையாது பிரான்ச் ஆபீஸ் வந்து எப்படின்னா எஸ்ஓ கண்ட்ரோல் இருக்கும் அவங்க யாருக்கு அக்கௌண்ட் ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்கு இருக்குன்னா எச்ஓ கண்ட்ரோல்லயோ இல்ல ஒரு சில ஆபீசர்ஸ் வந்து எச்ஓ கண்ட்ரோல்லயும் இருக்கலாம் அவங்கதான் வந்து அந்த டிரான்சாக்சன் எல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணி அதை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்போ இதுதான் வந்து பிஓ வந்து எஸ்ஓ கண்ட்ரோல்ல இருக்கலாம் இல்லைன்னா எச்ஓ கண்ட்ரோல்ல இருக்கலாம் அதோட அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் அதோட இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்கலாம் இதோட இன்சார்ஜ் யாருன்னா பிரான்ச் போஸ்ட் மாஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த பிரான்ச் ஆஃபீஸ் ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸ் கீழே டவுன்ல இருந்ததுன்னா டவுன் பிரான்ச் ஆஃபீஸ்னு சொல்லுவாங்க முன்ன டவுன் சப் ஆஃபீஸ் சொன்னேன் இல்லையா அதே மாதிரி டவுன் பிரான்ச் ஆஃபீஸ் டி பிஓன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல டவுன் பிஓவோ இல்ல டவுன் எஸ்ஓவோ இருந்தா அங்க டெலிவரி ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க அது எல்லாமே நோ டெலிவரி ஆபீஸா தான் இருக்கும் வெறும் டிரான்சாக்சன் கவுண்டர் ஒர்க் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க இந்த டெலிவரி ஒர்க் இருக்காது அங்க அது வந்து டிஎஸ்ஓ டிபிஓ ஷார்ட்டா டவுன் பிரான்ச் ஆபீஸ் டிஎஸ்ஓனா டவுன் சப் ஆபீஸ்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரூல் நம்பர் எயிட் இதெல்லாம் கேட்பாங்க ஜென்ரல் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இன்சார்ஜ் யாரு அது மாதிரி கேட்பாங்க அதே மாதிரி சப் ஆஃபீஸ் இன்சார்ஜ் பிஓ ஹெட் ஆஃபீஸ் இன்சார்ஜ் இதெல்லாம் இதுல இந்த ஒரு நாலு இதுல கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டிரான்சிட் ஆபீஸ் நைன் ரூல் நைன் ஏ என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிரான்சிட் ஆபீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஒரு மெயில் கம்யூனிகேஷன் லைன்ல வந்து ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சுச்சுவேட் ஆயிருக்கு அது வந்து பேக் எல்லாம் ரிசீவ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி அட்வான்ஸா அந்த ஒர்க்கை பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்து டிரான்சிட் ஆபீஸ்னு சொல்றாங்க எனி போஸ்ட் ஆபீஸ் சிச்சுவேட்டட் அண்ட் தி லைன் த்ரூ மெயில் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் விச் ரிசீவ் அண்ட் ஷார்ட் பேக்ஸ் இன்டென்டட் ஃபார் ஆபீசர்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் வித்வுட் ஓப்பனிங் அது பையெல்லாம் ஓப்பன் பண்ண மாட்டாங்க அட்வான்ஸா ரிசீவ் பண்ணி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி பிரிச்சு அதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஆபீஸ் பேர் தான் வந்து டிரான்சிட் ஆபீஸ்னு சொல்லுவாங்க பேக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபார்வேர்ட் ஓபன் பே அந்த அன்ஓப்பன்டா பேக் எல்லாம் வரும் அதை வந்து ஓப்பன் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஜஸ்ட் அப்படியே அதை ஃபார்வேர்ட் பேக்காவே பண்ணுவாங்க டிரான்சிட் ஆபீஸ
எழுதுவாங்க <laughs> 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 இது வந்து ரூல் நம்பர் 9 ஏல ட்ரான்சிட் ஆபீஸ் பத்தி சொல்றாங்க ட்ரான்சிட் பேக் அதுக்கு அப்புறம் ட்ரான்சிட் மெயில் ஆபீஸ் ரூல் நம்பர் 9 பி இது என்ன அப்படினா ஆர்எம்எஸ் ஓட பிரான்ச் ட்ரான்சிட் ஆபீஸ்ன்றது ஒரு பிஓ ஓட பிரான்ச் போஸ்ட் ஆபீஸ் ஓட பிரான்ச் னு சொல்றாங்க வேற ட்ரான்சிட் மெயில் ஆபீஸ்னா என்ன அப்படினா டிஎம்ஓ அப்படி சொல்வாங்க அது ஆர்எம்எஸ் ஓட பிரான்ச் அங்க பேக்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணி டிஸ்பேட்ச் பண்ணுவாங்க அதான் வந்து இந்த இடத்துல ஷார்ட்டிங் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் மட்டும் பண்ண மாட்டாங்க லெட்டர் எல்லாம் ஷார்ட் பண்ண மாட்டாங்க பேக் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணி டெஸ்பேச் பண்ணுவோம் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பேக் மட்டும்தான் வந்து பண்ணுவாங்க க்ளோஸும் பண்ணுவாங்க டெஸ்பேச் பண்ணுவாங்க இது வந்து லெட்டர் ஷார்ட்டிங் மட்டும் அந்த யூனிட்ல இருக்காது இந்த டிரான்சிட் ஆஃப் மெயில் ஆபீஸோட இன்சார்ஜ் யாரு அப்படின்னா இது கேட்கறாங்க அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க டிஎம்ஓ அதாவது டிரான்சிட் மெயில்ஸ் ஆபீஸோட இன்சார்ஜ் யாரு அது வந்து மெயில் ஏஜென்டோ இல்ல மெயில் கார்டோ இருப்பாரு நல்லா குறிச்சுங்க இது முக்கியமான ஒரு இதுவே இது கொஸ்டின்ஸ் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க டிரான்சிட் மெயில் ஆபீஸோட இன்சார்ஜ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மெயில் ஏஜென்ட் இல்ல மெயில் கார்டு தான் வந்து இன்சார்ஜ் ஆஃப் தி டிரான்சிட் மெயில் ஆபீஸ் யூனிட் இது வந்து எப்படின்னா செட்டுன்னு சொல்லுவாங்க எப்படின்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு பெங்களூர் சிட்டி டிஎம்ஓ செட் நம்பர் ஒன்னு அப்படின்னா அது ஆறு மணில இருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் பெங்களூர் சிட்டி டிஎம்ஓ ரெண்டு ரெண்டு மணில இருந்து நைட்டு இருபத்தி ஒண்ணு முப்பது இல்ல பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது செட் ஒன் செட் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால இது செட் பேச்சஸ்ல ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது வந்து அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு எப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆஃப் கிடைக்கும் இன்னைக்கு ஒர்க் பண்ணா நாளைக்கு ஆஃப் நாலு அன்னைக்கு அது மாதிரி ஒன்னு விட்டு ஒரு நாள் வர மாதிரி தான் இருக்கும் கண்டினியூஸா ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க ஆல்டர்னேட் டேஸ்ல தான் வந்து அவங்க அந்த ஒர்க்கே வந்து அவங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கும் இது வந்து டிரான்சிட் மெயில் ஆபீஸ் இது ரூல் நம்பர் நைன் பி நைன் சி அது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரைஸ்டு டிரான்சிட் மெயில் ஆபீஸ் சிடிஎம்ஓன்னு சொல்லுவாங்க சாட்டா கம்ப்யூட்டரைஸ்டு டிரான்சிட் மெயில் ஆபீஸ் இந்த சட்டையன் ஆபீசஸ்ல வந்து சிட்டிஸ்ல வந்து இந்த ஒர்க்கை வந்து டிரான்சிட் மெயில் ஆபீஸ் ஒர்க்கை வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுதான் வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ்டு Transit mail offices in certain cities, computers have been provided to handle the work of transit mail office. These offices are called computerized transit mail offices. Computerized transit mail offices are called computerized transit mail offices. These 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 offices are called மெயில் வந்து ஷார்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி கண்டென்ட்ஸும் வந்து ஷார்ட்டிங் ஷார்ட்டிங் ஆஃபீஸ் மே ரிசீவ் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஃபார் ஷார்ட்டிங் எல்லா மெயில்ஸும் அங்கே ரிசீவ் பண்ணுவாங்க ஷார்ட்டிங் ஒர்க்கும் நடக்கும் அதுதான் வந்து ஷார்ட்டிங் ஆஃபீஸ்னு சொல்லுவாங்க அது எதுக்கு ஷார்ட்டிங் ஆஃபீஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு சிம்பிளிஃபை தி ஒர்க் ஆஃப் ஷார்ட்டிங் இன் தர் ஆஃபீஸர்ஸ் டு ரெடியூஸ் தி நம்பர் ஆஃப் பேக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்வீன் போஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் டு ரெடியூஸ் தி ரேட் ஆஃப் மெயில்ஸ் கேரைட் ஆன் தி மெயில் லைன்ஸ் இந்த மூணு காரணத்துக்காக ஷார்ட்டிங் ஆஃபீஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஷார்ட்டிங் ஒர்க்கை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு நம்பர் ஆஃப் பேக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சையும் குறைக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி வெயிட் ஆஃப் மெயில்ஸோட வெயிட்டையும் குறைக்கிறதுக்கு இந்த ஷார்ட்டிங் ஆஃபீஸ் பயன்படுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டென் ஏ இது முக்கியமான கொஸ்டின் ஏஎம்பிசின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேருக்கு படிச்சிருப்பீங்க ஏற்கனவே ஏஎம்பிசினா ஆட்டோமேட்டிக் மெயில் ப்ராசஸிங் சென்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏஎம்பிசி ரூல் நம்பர் பத்து ஏ டென் ஏ தான் சொல்லுது என்ன சொல்லுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் மெயில் ப்ராசஸிங் சென்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த ஷார்ட் மெயில வந்து ஷார்ட் பண்ணும் வேகமா ஹை ஸ்பீட் ஷார்ட்டிங் மிஷின் வச்சிருப்பாங்க நம்ம கையில ஷார்ட் பண்றோம் இல்லையா அதுக்கு பதில் மிஷின் ஷார்ட் பண்ணும் ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான பத்தாயிரக்கணக்கான தபால் அந்த மாதிரி நிறைய பெரிய சிட்டில ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் மெயில்ஸ் அதிகமா இருக்கிற சிட்டில வந்து 
இந்த ப்ராசஸ் மிஷினை வச்சு பண்றாங்க இந்த இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டிஸ் வேர் மெயில் டிராபிக்ஸ் ஆர் ஐ ஷார்டிங் மிஷின்ஸ் ஹவ் பின் ப்ரொவைடர் விச் ஹவ் பின் ஐ இட்ஸ் ஹவ் ஐ ஸ்பீட் ஆஃப் ஷார்டிங் வேகமா ஷார்ட் பண்ற ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கும் அதுதான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் மெயில் ப்ராசஸிங் சென்டர்ஸ் சொல்றாங்க எட் பிரசன்ட் இப்ப சமீபத்துல இப்போ இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல இப்ப இருக்கிற நிலைமையில எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்னு சென்னையிலையும் இன்னொன்னு மும்பைலயும் இருக்கு அதையும் கேட்டிருக்காங்க ஏஎம்பிசி ஆட்டோமேட்டிக் மெயில் ப்ராசஸிங் சென்டர் வந்து எந்தெந்த சிட்டில இருக்கு இல்ல எந்த சிட்டில இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ரெண்டு சிட்டில தான் இருக்குன்றாங்க ஒன்னு வந்து சென்னையிலையும் இன்னொன்னு வந்து மும்பைலையும் இருக்கு இதையும் முக்கியமான கொஸ்டின் ஏஎம்பிசி என்னான்னு கேட்டாலும் கேட்பாங்க அது எந்த சீட்டில் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு கேட்டாலும் கேட்பாங்க இதுல ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அதுக்கப்புறம் அடுத்த கொஸ்டின் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சென்டர்ஸ் சிஆர்சின்னு சொல்லுவாங்க இது கூட கேட்டிருக்காங்க ஒரு வருஷம் கொஸ்டின்ல சிஆர்சின்னா என்னன்னா கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சென்டர்ஸ் அப்படின்னா ஆர்எம்எஸ் ஆபீஸ்ல இருக்கு இல்லைங்களா மெயில் ஆபீஸ்ல அங்க ஒரு ரிஜிஸ்டரே புக் பண்ணுவாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு காட்பாடியில போனீங்கன்னா இங்க நீங்க நம்ம போஸ்ட் ஆபீஸ்ல டைம் நம்பர் ரெண்டரை மூன்றரை வரைக்கும் தான் ஆறுல எல்லாம் வாங்குவோம் ஒருத்தர் எத்தனை வந்தா இன்னைக்கே புக் பண்ணி ஆகணும் சார் முக்கியம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க நைட் போஸ்ட் ஆபீஸ் இருக்கிறதுல போய் எட்டு மணி வரைக்கும் புக் பண்ணலாம் அப்படியும் இல்லைன்னா ஆர்எம்எஸ் போயிடுங்க பக்கத்துலன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆர்எம்எஸ்ல இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க் பண்றாங்க அதனாலதான் வந்து இதை கம்ப்யூட்டரைஸ் வச்சு பண்றாங்க அதுக்கு பேர் தான் கம்ப்யூட்டரைஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சென்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னன்னா இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க் ஆஃப் தி மெயில் ஆபீஸ் கம்ப்யூட்டர்ல வந்து பண்றேன் கம்ப்யூட்டர் சொல்லுவாங்க சிஆர்சி எங்க இருக்கும் அப்படின்னா பெரும்பாலும் அந்தந்த ஆர்எம்எஸ் ஆபீஸ்லயே இருக்கும் மெயில் ஆபீஸ்லயே இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு செப்பரேட் லொக்கேஷன்ல இருக்கும்ன்றாங்க ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா ஆர்எம்எஸ்லயும் அங்கே ஒரு புக் பண்ற மாதிரிதான் ஒரு ஆபீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க இதுதான் வந்து சிஆர்சின்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சென்டர்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது ரூல் நம்பர் லெவன் அப்படின்னா ஷார்டிங் சப் ஆபீஸ்ன்னு சொல்றாங்க ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா ஷார்டிங் ஆபீஸ் அதே தான் ஷார்டிங் சப் ஆபீஸ் இது வந்து ஷார்டிங் சப் ஆபீஸ் ஒரு சப் ஆபீஸ் ஒரு சின்ன சப் ஆபீஸ் தான் அந்த ஷார்டிங் ஒர்க் அங்க பண்ணுவாங்க அது வந்து எப்படின்னா அந்த அந்த ஷார்டிங் சப் ஆபீஸ்ன்றது எங்க இருக்கும்னா நம்ம அந்த ஜங்ஷனுக்கு நியரரா இருக்கும் அங்க வந்து நிறைய மெயில் லைன்ஸ் எல்லாம் அந்த அந்த ஜங்ஷன்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஜங்ஷனுக்கு நியரரா இருக்கிற ஒரு சப் ஆபீஸ் தான் வந்து நம்ம ஷார்டிங் சப் ஆபீஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருப்பாங்க அது எப்படின்னா அந்த ஆபீஸ்க்கு அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தாவோ இல்லை ரெசீவ் பண்ணியிருந்தாவோ அந்த லைன் வழியா ஏதாவது நம்ம ஷார்ட் பண்ண வேண்டியது இருந்தாலோ அங்க அந்த ஆபீஸ் வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணி அந்த ஷார்டிங்க்கு வாங்கிக்குவாங்க அதுதான் வந்து ஷார்டிங் சப் ஆபீஸ்ன்னு சொல்றாங்க இட் இஸ் ஆத்தரைஸ்டு டு ரெசீவ் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஆல் கைண்ட் இன் ஷார்டிங் அதே மாதிரி எல்லா ஷார்டிங்க்கும் எல்லா ஆர்டிக்கும் ரெசீவ் பண்ணிக்குவாங்க அதுதான் வந்து ஷார்டிங் சப் ஆபீஸ்ன்னு சொல்றோம் இது ரூல் நம்பர் லெவன்ல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரூல் நம்பர் லெவன் ஏ லெவன் ஏன்னா என்னன்னா நோடல் போஸ்ட் ஆபீஸ்ன்னு சொல்றாங்க இதை கூட ஒரு ஒன் இயர் கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நோடல் போஸ்ட் ஆபீஸஸ்னா இது என்னன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டிஸ்லயோ இல்ல டவுன்ஸ்லயோ ஒரு சில போஸ்ட் ஆபீஸ்ல வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஷார்டிங் நேபரிங் போஸ்ட் ஆபீஸஸ் வந்து ஷார்ட் மெயில் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாரு ஆரம்ப சூப் பண்ணு இது மாதிரிலாம் நீங்க ஷார்ட் பண்ணி மெயில் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதனால அந்த ஒர்க் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டிஸ்லயோ டவுன்ஸ்லயோ ஒரு சில போஸ்ட் ஆபீஸ் ஆத்தரைஸ் பண்ணி ஷார்டிங் டயக்ராமும் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற சூ பன்னெண்டு ஆரம்பஸ் தான் அதுக்கு வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணிருப்பாரு ஷார்டிங் டயக்ராம் அதை சப்ளை பண்ணிருப்பாங்க அந்த ஆபீஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் ஷார்டிங் ஒர்க்கு நைபரிங் போஸ்ட் ஆபீஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் நோடல் போஸ்ட் ஆபீஸ்னு சொல்றோம் இது ஏன் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி நோடல் போஸ்ட் ஆபீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் ரெடி ஸ்பீக் அவர்ஸ்ல ப்ரெஷர் ஆப் ஒர்க்க வந்து ஷார்டிங் ஆபீஸ்ல குறைக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நோடல் ஆபீஸ வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அதாவது என்னன்னா திஸ் இஸ் டு 
என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆரம்பசோட யூனிட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க வந்து பண்டில்ஸோ இல்ல இதுவோ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அது வந்து எப்படின்னா பல்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இப்ப வந்து எயிட்டி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இன் சிட்டி நீட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்னா இருபது பண்டில் பார் இருபது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்ற மாதிரி பண்டில் பண்டிலா பிரிச்சு அது வந்து எல் பேகோ ஆர் பேகோ ஏதோ ஒண்ணு ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணி அந்த பண்டில் பண்டிலா கட்டி அதை வந்து அனுப்புறதுதான் வந்து சென்ட்ரல் பேங்கிங் யூனிட் ஆர் கேந்திரா பேங்கிங் யூனிட்னு சொல்றாங்க அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுவாங்க இல்லை டெலிவரிக்கோ இல்லோ ஃபர்தர் டிரான்ஸ்மிஷனோ என்னவோ அந்த அவங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அது மாதிரி பண்ணுவாங்க திஸ் யூனிட் இஸ் எ பிரான்ச் ஆஃப் ஆரம்பஸ் ஆஃபீஸ் இயர் த பண்டில்ஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை தி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஆர் மெயில் ஆஃபீஸ் குரூப்டு அண்ட் என்க்ளோஸ்ட் இன் ஏ டைரக்ட் பேக் அதாவது பண்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ வந்து பண்டில்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரிஸ்ட் பண்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிஸ்ட் பண்டில்னா என்னன்னா மூணோ மூணு ஆர்டிக்கு மூணுக்கு மேல போன ஆறல்ல ஒரே ஊருக்கு ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு இருந்தா அதை வந்து பண்டில்னு சொல்லுவாங்க ஆர்பின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லா ஆர்பியும் போட்டிருப்பாங்க எல்லா ஆஃபீஸ்ல இருந்து ஆர்பி கட்டுவாங்க இப்ப வந்து ஆர்என்ல இருந்து ஆர்பி வந்து ஒரு ஊருக்கு கட்டிருக்காங்கன்னா இன்னொரு வேலூர்ல இருந்து ஒரு ஆர்பி ஒரு ஊருக்கு கட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லா ஆர்பியும் குரூப் பண்ணிடுவாங்க ஒன்னா பண்ணிடுவாங்க ஒன்னா பண்ணிட்டு அதுக்கு டைரக்டா பேக் க்ளோஸ் பண்றது தான் இதோட வேலை சென்ட்ரல் பேக்கிங் யூனிட் ஆர் கேந்திரா பேக்கிங் யூனிட்டோட வேலை இதுதான் அதாவது எல்லா பண்டில் ப்ரிப்பேர் பண்றதையும் ஒன்னா ஆக்கி டைரக்ட் பேக்கா க்ளோஸ் பண்ற வேலை தான் இந்த சென்ட்ரல் பேக்கிங் யூனிட்டோட வேலை இது வந்து ரூல் நம்பர் லெவன் பில சொல்லிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா ரூல் நம்பர் டுவெல் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரூலு இதை வந்து நோட் பண்ணீங்க இதை நிறைய நிறைய இதுலாம் கேட்டிருக்காங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க ரூல் நம்பர் டுவெல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா ஆர்எல்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்எல்ஓனா ரிட்டர்ன் லெட்டர் ஆஃபீஸ் இதுவே கேட்டிருக்காங்க ஆர்எல்ஓனா என்னன்னா ரிட்டர்ன் லெட்டர் ஆஃபீஸ் சொல்லுவாங்க ரிட்டர்ன் லெட்டர் ஆஃபீஸ் சொல்லிடுவாங்க அப்புறம் ரெஃபியூஸ் லெட்டர் ஆஃபீஸ் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி சும்மா போட்டு குழப்புவாங்க ஆனா கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன்டு ரிட்டர்ன்டு இடி வரணும் ரிட்டர்ன்டு லெட்டர் ஆஃபீஸ் தட் இஸ் ஆர்எல்ஓ அப்படின்னா அது என்னன்னா அது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு சர்க்கிளில் ஒரு ஆஃபீஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சிருப்பாங்க சர்க்கிளில் ஒன்று தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு சர்க்கிளுக்கும் ஒரு ஒரு ஆர்எல்ஓ தான் இருக்கும் அது எங்க இருக்குன்னா சர்க்கிள் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சர்க்கிள் ஆஃபீஸ் எங்க சென்னை சென்னையில தான் ஆர்எல்ஓன்றது இருக்கு ஆர்எல்ஓன் என்னன்னா ரெண்டு அதாவது சென்டர் அட்ரஸும் இருக்காது ரெஃபியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அட்ரஸ் ரெஃபியூஸ் பண்ணிட்டா சென்டர் அட்ரஸ் இருந்தா தானே சென்டர் திருப்புவாங்க அந்த மாதிரி ஆர்டிக்கல் எல்லாம் வந்து ஆர்எல்ஓக்கு அனுப்புவாங்க இல்லைன்னா போத் ரெஃபியூஸ் சென்டரும் ரெஃபியூஸ் டே அட்ரஸையும் ரெஃபியூஸ்னா என்ன பண்ணுவாங்க எப்படி டிஸ்போஸ் பண்றது அது மாதிரி வர தப்பால தான் ஆர்எல்ஓக்கு அனுப்புவாங்க அதான் என் ரிட்டர்ன் லெட்டர் ஆஃபீஸ் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஆஃப் யோர் போஸ்டல் சர்க்கிள் அண்ட் டீல்ஸ் வித் அன்கிளைம்டு அண்ட் ரெஃபியூஸ்டு ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் வித்வுட் அட்ரஸ் ஆர் ஏ அன்டெசிபரபிள் ஆர் இன்கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா என்னன்னா தெளிவா இல்லாத அட்ரஸ் இன்கரெக்ட் அட்ரஸ் அது மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து ஆர்எல்ஓக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஆர்எல்ஓட அப்ரிவேஷன் என்ன அப்படின்னா ரிட்டர்ன் லெட்டர் ஆஃபீஸ் ஏற்கனவே சொன்ன முதல்லையே ரிட்டர்ன் லெட்டர்ஸ் இது எங்க இருக்குன்னா சர்க்கிள் ஹெட் குவார்டர்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரு சர்க்கிளுக்கு ஒரு ஆர்எல்ஓ தான் இருக்கும் அது என்ன டீல் பண்ணணும்னா அன்கிளைம்டு ஆர்டிக்கலோ ரெஃபியூஸ்ட் ஆர்டிக்கலோ இல்லை வித்வுட் அட்ரஸ் இருக்கிற ஆர்டிக்கலோ இல்லை வித் அன்டெசிபரபிள் ஆர் இன்கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் தெளிவா இல்லாத அட்ரஸ் தெளிவா இல்லாத இல்லை இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கிற எல்லா ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ஆர்எல்ஓ ஆஃபீஸ்ல டீல் பண்ணுவாங்க இது வந்து சர்க்கிளுக்கு ஒண்ணு தான் இருக்கும் சர்க்கிள் ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல தான் இருக்கும் இதுதான் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இந்த ரூல் நம்பர் டுவெல் ரிட்டர்ன் லெட்டர் ஆஃபீஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதை நிறைய வருஷம் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க இதை கொஞ்சம் திருப்பி திருப்பி படிங்க ஞாபகம் வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் ரூல் நம்பர் டுவெல் ஏ டுவெல் ஏ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் சென்டர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் சென்டர்னா மொழி பிழைக்கிறது இப்ப வந்து வேற லாங்குவேஜ்ல இருக்கும் ரீஜனல் லாங்குவேஜ
அந்த வேலை தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் சென்டரோட வேலை அது வந்து ஒரு ஷார்ட்டிங் ஆஃபீஸ் மாதிரி தான் ஏ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் சென்டர் இஸ் ஏ செல் எஸ்டாப்ளிஷ் இன் ஷார்ட்டிங் ஆஃபீஸ் சுச்சுவேட்டட் நார்மலி அட் ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் ஆர் அட் எனி அதர் கன்வீனியன்ட் ஷார்ட்டிங் ஆஃபீஸ் இன் தி சர்க்கிள் இதுவும் சர்க்கிள் ஒன்று தான் இருக்குன்றாங்க ஒன்று ஹெட் குவார்டரில் இருக்கலாம் இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு கன்வீனியன்ட் பிளேஸில் இருக்கலாம் அப்படின்னா இதோட வேலை என்னன்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் சென்டர் டிரான்ஸ்கிரைப்ஸ் இன் டு இங்கிலீஷ் தி அட்ரஸ் ரிட்டர்ன் இன் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் ஆன் தி போஸ்டல் ஆர்டிகல்ஸ் போஸ்டட் இன் தி போஸ்ட் ஆர் மெயில் ஆஃபீஸ் அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா ரீஜனல் லாங்குவேஜில் எழுதியிருப்பாங்க அதை இங்கிலீஷில் கன்வெர்ட் பண்றது நான் முதல்ல மாத்தி சொல்லிட்டேன் சாரி ரீஜனல் லாங்குவேஜ் அந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜ் தெரியாம இருக்கும் அந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜ இங்கிலீஷ்ல எழுதி அனுப்புவாங்க அதுதான் இப்போ இப்போ வந்து நம்மளுக்கே தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு கனடாவிலயோ இல்ல ஆந்திராவிலயோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு மொழியிலயோ எழுதி வந்திருந்தா நம்ம அதை அனுப்பிச்சோம்னா நம்மளுக்கு தெரியலன்னா அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவாங்க அதை நம்ம டெலிவரி பண்ணிக்கலாம் அதுதான் அது மாதிரிதான் அர்த்தம் அதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ரீஜனல் இருக்கிற ரீஜனல் லாங்குவேஜ லெட்டர்ல இருக்கிற ரீஜனல் லாங்குவேஜ இங்கிலீஷுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதி அனுப்புறதுதான் அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் சென்டரோட வேலை இது வந்து ரூல் நம்பர் டுவெல் ஏல சொல்லியிருக்காங்க இதையும் ஒன் ஆர் டூ இயர் கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு பதிமூணு ரூல் நம்பர் பதிமூணு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் டிரான்சிட் பேக்ஸ் ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் சப் போரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் நாலா வருது நாலு பிரியா பிரிக்கிறாங்க ஆபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் டிரான்சிட் பேக்ஸ் ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் சப் ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இது எல்லாமே பதிமூணுல வருது பதிமூணு ஏ பதிமூணு பி பதிமூணு சி பதிமூணு டின்னு சொல்லுவாங்க பதிமூணு ஏ என்னன்னா ஆபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அது பாத்தீங்கன்னா அது என்ன வேலைன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஆர் ஸ்டார்டிங் எக்ஸேஞ்ச் மெயில்ஸ் வித் ஆஃபீசர்ஸ் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது என்னன்னா ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸோ இல்ல ஸ்டார்டிங் ஆஃபீஸோ ஃபாரின் கண்ட்ரிஸோட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க மெயில்ஸ அதுதான் வந்து ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்றாங்க இதுக்கு பேரு தான் ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லுவாங்க இதுல எப்படின்னா அவுட்வேர்ட் ஆஃபீஸ் ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் அனதர் கண்ட்ரி இன்வேர்டுனா இன்வேர்ட் ஆஃபீஸ் ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்ச் இது வந்து இன்வேர்ட் ஆஃபீஸ் ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் அவுட்வேர்ட் ஆஃபீஸ் ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் இருக்கும் இது வந்து ஃபங்க்ஷனிங் ஆஸ் போத் இன்வேர்ட் அண்ட் அவுட்வேர்ட் ஆஃபீசர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஒன் ஆஃப் தி கெப்பாசிட்டி ஓன்லி ஃபார் சர்டைன் கண்ட்ரிஸ் ஆனா ஒரு சில கண்ட்ரிக்கு அது இன்வேர்டாவோ இல்ல அவுட்வேர்டாவோ மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்னன்னா ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸோ இல்ல ஸ்டார்டிங் ஆஃபீஸோ இல்ல ஒரு செக்ஷனோ விச் எக்ஸ்சேஞ்ச் தி மெயில்ஸ் பெட்வீன் தி ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் அதுதான் வந்து ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்றோம் இது ரூல் நம்பர் பதிமூணு ஏ பதிமூணு பி என்ன அப்படின்னா ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்சிட் பேக்ஸ் அதுதான் வந்து பதிமூணு இப்போ ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆன் டிரான்சிட் சொல்றோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா இது வந்து என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஆஃபீஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணாது ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்க்கு ஓப்பன் இன்வேர்ட் பேக்கையும் வந்து ஓப்பன் பண்ணாது ஆனா என்ன பண்ணோம் இது வந்து ஃபாரினுக்கு அனுப்புற பேக்கையும் வர பேக்கையும் ஓப்பன் பண்ணாது அனுப்புற பேக்கையும் க்ளோஸ் பண்ணாது என்ன வேலை அப்படின்னா ஜஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணிக்கும் கேரியரோட இப்ப வந்து பிளைட் இருக்கு இல்லையா பிளைட்டோட கேரியர்ன்றது பிளைட் தான் சொல்றாங்க இப்ப வந்து அந்த வந்து ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் மட்டும் ஒர்க் மட்டும் பண்ணும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபாரின் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மெயில்ஸ் மட்டும் பண்ணும் ஓப்பனோ பண்ணாது இன்னும் இதுவும் க்ளோஸும் பண்ணாது ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் ஜஸ்ட் ஒரு மீடியேட்டர் மாதிரி வர்றத வாங்கி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும் இந்த க்ளோசிங் ஆஃப் பேக்ஸோ ஓப்பனிங் ஆஃப் பேக்ஸோ இங்க நடக்காது அதுதான் வந்து ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் டிரான்சிட்னு சொல்றாங்க இது ரூல் நம்பர் தேர்ட்டீன் பி ல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது
ரெண்டாயிரம் அப்படின்னு எல்லாம் போட்டு வரும் அதெல்லாம் நம்ம அந்த பார்சல் டெலிவரி பண்ணும்போது அந்த கஸ்டம் டியூட்டிஸ் வாங்கின்னு தான் நம்ம டெலிவரி பண்ணணும் அந்த அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டியை வந்து இந்த ஆஃபீஸ்ல தான் பண்றாங்க தட் இஸ் ஃபாரின் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸ் இஸ் அண்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இன் விச் த ஒர்க் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் கஸ்டம் டியூட்டி ஆன் ஃபாரின் மெயில்ஸ் பாஸ் கேரிட் அவுட் இங்க வந்து அதெல்லாம் பண்றாங்க அதே மாதிரி இன்டர்செப்ஷன் ஆஃப் மெயில் இப்போ அந்த செக் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா கரெக்டா இருக்கா கண்டென்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா வேற ஏதாவது சஸ்பீசியஸா இருக்கா ப்ராக்பிட்டட் ஐட்டமா இருக்கா அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அங்கேயும் அந்த இன்டர்செப்ஷன் ஆஃப் ஒர்க்கு வந்து இங்க பண்ணுவாங்க இதுக்கு ஆக்சுவலா என்னன்னா அந்த அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் ஒர்க் வந்து இங்க வந்து பண்றாங்க அதே மாதிரி ஆர்டிகல் ரெசிவ்ட் இன் ஒன் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் செப்ரேட் டு கண்டைனபிள் டியூட்டி அது டியூட்டி இல்லாமலாம் அது வந்து என்ன டாக்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கு கஸ்டம்ஸ் டாக்ஸ் போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அது மாதிரி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு நியரர் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து நம்ம அனுப்பிச்சு அதை அசஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவல் எக்ஸாமினேஷன் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் டியூட்டி வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப மெயினான வேலை ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸோட வேலை அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் கஸ்டம் டியூட்டிஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஏதாவது டவுட் இருந்தா இன்டர்செப்ஷன் ஆஃப் மெயிலும் பண்ணலாம் இடை அதாவது செக் பண்ணலாம் பார்சலை வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்தது பதிமூணு டி பதிமூணு டி வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதிமூணு டி வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது சப் ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்றோம் அது வந்து என்னன்னா இது ஒரு சப் ஆஃபீஸ் தான் இஸ் என் ஆஃபீஸ் விச் இஸ் நாட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபீஸ் அதே தான் டவ் நாட் க்ளோஸ் அதர் கண்ட்ரிஸ் ரிசீவ் பண்ணாது பட் இந்த ஒர்க் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் அக்கௌண்டிங் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி இஸ் கேரிட் அவுட் அந்த இப்ப நம்ம சொன்ன மேல ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மாதிரி அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் பண்ணு பண்ணுவோம் முக்கியமா என்ன அப்படின்னா இத வந்து இந்த சப் ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா மெயின்லி ஃபார் தி கன்வீனியன்ஸ் ஆஃப் சென்டர்ஸ் அண்ட் அட்ரஸ் டு பிரசன்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஃபார் தி ரிலீஸ் ஆர் டெஸ்பேச் ஆஃப் த ஃபாரின் ஆர்டிகல்ஸ் இப்ப என்னன்னா ஏதாவது ஒரு அந்த ஆபீஸ்ல போயிட்டு டீட்டெயின் பண்ணிடுவாங்க ஏதோ ஒரு டாக்குமெண்ட் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சென்டருக்கு கூப்பிட்டு இது மாதிரி இருக்குங்க இந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் நீங்க எத்தனை வந்தாதாங்க இதை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அவங்களுக்கோட ஒரு இந்த இன்கன்வீனியன்ஸ் அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சுட்டு இருக்க எங்க இடையில போய் மாட்டிக்கணும் திரும்பி வரக்கூடாதுன்றது அவசரம் அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அந்த பாஸ்டா கூட அட்டாச் பண்ணி அனுப்புவாங்க அந்த வேலை தான் அதுதான் மெயினான வேலை என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதை அங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணி அந்த ஆர்டிகல் எல்லாம் செக் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணி இல்ல டெஸ்பேச் பண்ணுவாங்க ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் அந்த ஒர்க்குக்காக சொன்னா இந்த ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்போ நாலு இருக்கு தேர்ட்டின் ஏ தேர்ட்டின் பி தேர்ட்டின் சி தேர்ட்டின் ஏன்றது ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் தேர்ட்டின் பின்றது ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் டிரான்ஸிட் தேர்ட்டின் சின்றது ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் தேர்ட்டின் டின்றது சப் ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இதுல ஏதாவது ஒன்று கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பதிமூணுல நாலு இருக்கு நாலுல ஏதாவது ஒண்ணு கேட்பாங்க மெயினா இந்த கஸ்டம் டியூட்டி ரிலேட்டடா கூட கேட்கலாம் இல்ல இந்த சப் ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸோட முக்கியமான டியூட்டி என்னன்னு கேட்கலாம் ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸோட முக்கியமான டியூட்டி என்னன்னு கேட்கலாம் அப்புறம் அடுத்தது ரூல் போர்டீன் ரூல் போர்டீன் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிரான்சிட் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா என்னன்னா The transit section or traveling offices of railway and railway is working on railway or river stream line. Railway line is working on the transit section or the river line is working on the river line. Who is in charge of this charge? Mail guard or mail agent. We are going to say transit mail office. Who is in charge of this charge? It is mail guard or mail agent. This section is not in the train or the river stream lines. That is the transit section. அதுக்கப்புறம் மெயில் ஆபீஸ் பதினஞ்சு ரூல் நம்பர் பதினஞ்சு மெயில் ஆபீஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஆர்எம்எஸ் ஆபீஸ் தான் மெயில் ஆபீஸ்ன்னு சொல்றாங்க அதை ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறாங்க ஒண்ணு வந்து ஷார்டிங் மெயில் ஆபீஸ் இன்னொன்னு டிரான்சிட் மெயில் ஆபீஸ்ன்னு சொல்றாங்க மெயில் ஆபீஸ் ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து ஷார்டிங் மெயில் ஆபீஸ் இன்னொன்னு வந்து டிரான்சிட் மெயில் ஆபீஸ்ன்னு சொல்றாங்க ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா அதோட டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல சொன்னது மெய் டிரான்ஸ் மெயில் ஆஃபீஸோட வேலை என்னன்னு பார்த்தோம்னா
இந்த ஆபிசர் இன்சார்ஜ் ஆஃப் தி சார்டிங் மெயில் ஆபிசர் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எர் சார்டிங் அசிஸ்டன்ட்னு சொல்லுவோம் அதே இன்சார்ஜ் ஆஃப் தி டிரான்சிட் மெயில் ஆபிசர் மெயில் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோட இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தி ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் தி இன்கம்மெண்ட் அது ஒரு சார்டிங் அசிஸ்டன்ட் கூட மெயில் ஏஜென்டா இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டுமே டிஃப்ரென்சியேட் பண்றாங்க அதாவது சார்டிங் மெயில் ஆபிசரோட இன்சார்ஜ் எச்எஸ்ஏ சார்டா எச்எஸ்ஏன்னு சொல்லுவாங்க எட் சார்டிங் அசிஸ்டன்ட் வேற இன்சார்ஜ் ஆஃப் தி டிரான்சிட் மெயில் ஆபிஸ் என்னன்னா மெயில் ஏஜென்ட் ஆர் மெயில் கார்டன் முன்னவே பார்த்தோம் அது எப்படி இருப்பாருன்னா ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இன்கம்மெண்ட் ஒரு எஸ்ஏ வந்து அங்க அட்டாச் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவர் மெயில் ஏஜென்டா இருப்பான் இருக்கலாம் எஸ்ஏ தானே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்த இடத்துல அதனாலதான் அந்த ஸ்டேட்டஸ வந்து அங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்த்தது மெயில் ஆபிஸ் இது ரூல் நம்பர் பதினஞ்சு மெயில் ஆபிசர் ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறாங்க ஒண்ணு வந்து சார்டிங் மெயில் ஆபிஸ் இன்னொன்னு வந்து டிரான்சிட் மெயில் ஆபிஸ் சார்டிங் மெயில் ஆபிஸ்னா என்னன்னா அவங்க வந்து க்ளோஸ்டு பேக் சார்டிங் அவங்களுக்கு அட்ரஸ் பண்ண க்ளோஸ்ட் பேக்கையும் பண்ண டீல் பண்ணுவாங்க ஃபார்வர்ட் பேக்கையும் டீல் பண்ணுவாங்க ஆனா டிரான்சிட் மெயில் ஆபிஸ் க்ளோஸ்டு பேக் மட்டும் தான் டீல் பண்ணுவாங்க ஃபார்வர்ட் பேக்க டீல் பண்ண மாட்டாங்க ஃபார்வர்ட் பேக்னா ஒண்ணு இல்லைங்க பேக் வரும் அது ஜஸ்ட் அடுத்த இதுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஓபன் பண்ண மாட்டாங்க வேற ஒண்ணு இல்லை அதுதான் வந்து ஃபார்வர்ட் பேக்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கார்பரேட் மெயில் ஆபிஸ் ஆர் பல்க் மெயில் சென்டர்னு சொல்றாங்க இது வந்து ரூல் நம்பர் பதினஞ்சு ஏல சொல்லிருக்காங்க இது பாத்தீங்கன்னா என்ன கார்பரேட் மெயில் ஆபிஸோ இல்ல பல்க் மெயில் சென்டர்னோ சொல்லலாம் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் நம்ம எப்படி ஒன்னாலும் கேட்கலாம் சிஎம்ஓ ஷார்டா சிஎம்ஓ ஆர் பிஎம்ஓ பிஎம்சின்னு சொல்லுவாங்க சிஎம்ஓனா கார்பரேட் மெயில் ஆபிஸ் பிஎம்சினா பல்க் மெயில் சென்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து என்ன அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆஃப் மெயிலோட இன்க்ரீஸ் அதிகமாயிடுச்சு அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு பல்க் மெயில் சென்டர்ஸ் ஒன்னு ஓபன் பண்றோம் பிக் சிட்டிஸ்ல அவங்க எப்படி அந்த எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றோம் பல்க் கஸ்டமரை அப்படின்னா அதாவது ஒரே டைம்ல ஐயாயிரம் அன்ரிஜிஸ்டர் ஆர்டிக்களோ இல்ல இருநூத்தி ஐம்பது ரிஜிஸ்டர் ஆர்டிக்களோ ஒருத்தர் குடுக்கறாரு ஒரு பல்க் மெயிலர் குடுக்கறாரு ஒருத்தர் குடுக்கறாரு அப்படின்னா அவரை தான் நம்ம பல்க் மெயிலரை ஐடென்டிஃபை பண்றோம் இத குறிச்சுங்க இத கேப்பாங்க பல்க் மெயிலரை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு என்ன பேசிஸ் அப்படின்னா எவ்வளவு ஆர்டிகிள் பிரசன்ட் பண்ணணும் அவர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் அன்ரிஜிஸ்டர் சாதா தபாலா இருக்கலாம் இல்லைன்னா இருநூத்தி ஐம்பது ரிஜிஸ்டரா இருக்கலாம் ரெண்டும் சொல்றான் பார்னு போடுறான் ஃபைவ் தௌசண்ட் அன்ரிஜிஸ்டர் ஆர்டிகல்ஸ் பார் டூ பிப்டி ரிஜிஸ்டர் ஆர்டிகல் அட் ஏ டைம் ஒரே நேரத்துல யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களதான் பல்க் கஸ்டமரா ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பல்க் கஸ்டமருக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஷார்டிங் லிஸ்ட் கொடுத்துருவோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க பண்டில் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்து நம்ம கிட்ட கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இவங்க வந்து அந்த பண்டில வந்து இன்வாய்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ரெண்டு ஒண்ணு நம்ம கிட்ட கொடுக்கணும் ஒண்ணு அவங்க கிட்ட ரெண்டு டூப்ளிகேட்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒண்ணு ஓசி வச்சுக்கின்னு இன்னொன்னு நம்ம கிட்ட கொடுக்கணும் இத வந்து இன்சார்ஜ் எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்ணிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரு டெஸ்டினேஷனுக்கு டெஸ்பேச் பண்ணிடணும் அதுதான் அவரோட வேலை அந்த இன்சார்ஜ் யார் இருக்காங்களோ பிஎம்சில அவரோட வேலை அவங்க கொடுக்கறது அந்த லிஸ்ட் இன்வாய்ஸ் செக் பண்ணி பண்டில் எல்லாம் கரெக்டா இருக்குன்னு செக் பண்ணிட்டு அந்த அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு அவர் வந்து அதை டிஸ்பேச் பண்ணிடணும் அதான் அந்த பல்க் மெயில் சென்டரோட இன்சார்ஜோட வேலை அதுக்கப்புறம் ரூல் பிப்டீன் பி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாஸ் மெயிலிங் சென்டர் எம்எம்சின்னு சொல்லுவாங்க மாஸ்க்கு சாரி மாஸ் மெயிலிங் சென்டர் அதுதான் வந்து எம்எம்சின்னு சொல்றாங்க அது பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு இல்ல ரெகுலரா வந்து நிறைய போடுறாங்க இல்லையா அவங்களோட கஸ்டமருக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் இந்த மாஸ் மெயிலிங் சென்டர் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறாங்க அதாவது என்னன்னா டு ஹெல்ப் தி கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ரெகுலர்லி போஸ்டிங் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட் ஸ்டார்டட் அசிஸ்டன்ட் சென்டர்ஸ் விச் ஆர் கால்ட் மாஸ் மெயிலிங் சென்டர்ஸ் இன் பிக் சிட்டிஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் சென்டர் டு ரிசீவ் தி லெட்டர்ஸ் சர்க்குலர்ஸ் ஆர் பிளாங்க் என்ஸ் செப்பரேட்லி ஃப்ரம் தி கஸ்டமர் ஹெல்ப் தம் இன் ரைட்டிங் அட்ரஸ் என்க்ளோஸ் சர்க்குலர்ஸ் லெட்டர் இன்சைட் என்வெலப் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இது எல்லாத்தையுமே கொடுக்கலாம்னு சொல்றாங்க இந்த
யாருன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃபு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு பென்ஷனர்ஸ் இது மாதிரி அவங்களுக்கு நாமினலாக ஒரு ஹவர்லி பேசிஸில் பேமெண்ட் கொடுத்து பண்ணிக்கலாம் இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் யார் அந்த அசிஸ்டன்ஸ் வாங்குறோம் இல்லையா அந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டோ ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸோ பென்ஷனரோ இல்லை யாரோ சம் ஒர்க்கை வந்து நம்ம என்கேஜ் பண்ணுறோம்னா இது யாருன்னா அந்த கஸ்டமரே அந்த நிறைய மெயில் கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த கஸ்டமரே தான் மீட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் எதுவும் அதுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் ஆனா எக்ஸ்ட்ரா போஸ்டேஜ் மட்டும் நம்ம என்ன கேட்கறோமோ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த ஃப்ரீ ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம பண்றோம் இல்லைங்களா அதனால ஸோ மீட் திஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கஸ்டமர் வில் ஹாவ் டு பே எக்ஸ்ட்ரா இன் அடிஷன் டு போஸ்டேஜ் ஆஸ் டிசைடட் பை தி டிபார்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் டைம் டு டைம் இப்போ அவங்க கொடுத்துட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம கொடுக்கறோம் இல்லைங்களா ஸ்டூடெண்ட்டோ இல்ல ஹவுஸ் ஒய்ஃபோ யார பென்ஷனோ என்கேஜ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுது அதையும் சேர்த்து கொடுக்கணும் அந்த பல்க் மெயிலர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது சென்டர்ல இந்த மாதிரி பல்கா கொடுக்கறவங்க அவங்கதான் கொடுக்கணும் அந்த செலவை ஏத்துக்கணும்னு சொல்றாங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்ஓ இதுவும் ஒரு முக்கியமான வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரெஸ் ஷார்டிங் சென்டர் பிஎஸ்ஓ அப்படின்னு சொல்றோம் பிஎஸ்ஓ அப்படின்னா என்னன்னா ப்ரெஸ் ஷார்டிங் ஆபீஸ் என்னன்னா ஒண்ணும் இல்ல பெரிய பெரிய ப்ரெஸ் இந்த பாத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு நியூ டெல்லியில் இருக்கிற இந்துஸ்தான் டைம்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோம் அது வந்து ஒரு பெரிய பத்திரிகை நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்திலேயே ஒரு ஷார்டிங் ஆஃபீஸை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது தான் ப்ரெஸ்லேயே ஒரு ப்ரெஸ் இருக்கும் பெரிய ப்ரெஸ் இருக்கும் பெரிய நியூஸ் பேப்பர் அச்சிடும் ஒரு நிறுவனம் இருக்கும் அந்த நிறுவனத்திலேயே ஷார்டிங் ஆஃபீஸை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் அமைச்சிருப்போம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் ப்ரெஸ் ஷார்டிங் ஆஃபீஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதுக்கார செலவு இப்போ பார்த்தீங்களா அந்த செலவெல்லாம் அந்த நியூஸ் பேப்பர் நிறுவனமே ஏற்றுக்கும் அதுதான் முக்கியமான இங்கே இது நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் எந்த செலவும் பண்ணாது அதே மாதிரி அந்த டைம் வந்து அவங்க கன்வீனியண்டாக எந்த டைமுக்கு டெஸ்பேச் பண்ணணுமோ க்ளோஸ் பண்ணணுமோ அந்த ஆஃபீஸில் வந்து அது அரேஞ்ச் பண்ணிக்குவாங்க ஸ்டார்டிங் ஒர்க்குக்கு மெயினாக வந்து அந்த செலவை வந்து அவங்க ஏற்றுக்குவாங்க அந்த டெஸ்பேச் மட்டும் நியூஸ் பேப்பருக்கு ஏன்னா அவங்க நியூஸ் பேப்பர் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க வெடிகாலம் இல்லை நைட்டு அந்த மாதிரி டைம்ல அந்த கன்வீனியன்ஸை வந்து நம்ம அந்த மெயில் எக்ஸ்சேஞ்சு பண்றது அங்கே ரிலீஸ் ஆகும்போது பேக் க்ளோஸ் பண்ணி எங்கே டிஸ்பேச் பண்ணணுமோ அந்த ஒர்க் எல்லாம் வந்து அவங்க கன்வீன் இருக்காங்க அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதில் என்ன லோக்கலா ஸ்டார்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கோ எப்போ டைம் டிஸ்பேச் அவங்க கொடுக்குறாங்களோ அந்த டைம் வச்சு சொல்றாங்க உதாரணத்துக்கு என்ன சொன்னோம்னா டெல்லி ஆரம்பஸ் இந்துஸ்தான் டைம் ப்ரெஸ் ஸ்டார்டிங் ஆஃபீஸ்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அங்க ஒரு ப்ரெஸ் ஸ்டார்டிங் ஆஃபீஸ் இருக்கு எங்க இருக்குன்னா டெல்லி ஆரம்பஸ்ல இந்துஸ்தான் டைம்ஸ் ப்ரெஸ் ஸ்டார்டிங் ஆஃபீஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப பிஎஸ்ஓக்கு அது கூட பிஎஸ்ஓ ஒன்னு கூட கேட்டிருக்காங்க ஒரு வருஷம் கொஸ்டின்ல ப்ரெஸ் ஸ்டார்டிங் ஆஃபீஸ் இது எங்க இருக்குன்னா நியூஸ் பேப்பர் கிரிமிசஸ்லயே இருக்கும் அவங்க வளாகத்திலே இருக்கும் இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதுக்கு ஆக வேண்டிய செலவு எல்லாமே வந்து அந்த பத்திரிகை நிறுவனமே ஏற்றுக்கும் அப்புறம் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் ரூல் நம்பர் பதினாறு ரூல் நம்பர் பதினாறு ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் இஸ் ஒரு ஸ்டேஷனரி ஆஃபீஸ் ஆர்எம்எஸோட ஸ்டேஷனரி ஆஃபீஸ் தான் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ்னு சொல்கிறோம் இங்கே எல்லாமே இந்த ஒர்க் பேப்பர் செக்ஷன்ஸ் அட்டாச்சு டு தி எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க செக் பண்ணி அதெல்லாம் ரெக்கார்டை வந்து ப்ரிசர் பண்ணுவாங்க எல்லா ஃபார்ம்ஸும் ப்ரிசர் பண்ணுவாங்க அதுதான் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸோட இன்சார்ஜ் யார் அப்படின்னா சப் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எஸ்ஆர்ஓனா எச்ஓஆர்ஓனா ஹெட் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் தான் ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க எச்ஆர்ஓ எஸ்ஆர்ஓன்னு அது பின்னாடி சொல்றேன் அந்த டெசிக்னேஷன் வந்து ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸரா சொல்லுவாங்க ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸோட இன்சார்ஜ் யாருதுன்னா ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸர்னு சொல்லுவாங்க ஹெட் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா எச்ஆர்ஓ எஸ்ஆர்ஓன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேஷனரி ஆஃபீஸ் சுற்றுவாட்டி தி ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்எம்எஸ் டிவிஷன் ஒரு ஆர்எம்எஸ் டிவிஷன் ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல இருக்கும் அதுதான் வந்து ஹெட் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் ஒரு ஸ்டேஷனரி ஆஃபீஸ் என்னோட டியூட்டிஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சம்பளம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஆர்எம்எஸ்ல வேலை செய்ய
சப் ரெக்கார்ட் ஆபீஸ்ன்றது ஒரு ஸ்டேஷனரி ஆபீஸ் இது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா ஆரம்பஸ்ல இருக்கும் மெயில் ஆபீஸ் அண்டே இருக்கும் இதோட இன்சார்ஜ் யாருன்னு பார்த்தோம்னா சப் ரெக்கார்ட் ஆபீசர் தான் எஸ்ஆர்ஓன்னு சொல்லுவாங்க அவர் தான் வந்து இன்சார்ஜ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா காட்பாடி வந்து ஒரு எஸ்ஆர்ஓ இருக்காங்க எஸ்ஆர்ஓ சப் ரெக்கார்ட் ஆபீஸ் காட்பாடி காந்தி நகர்ல இருக்கிறது அதோட டெசிக்னேஷன் வந்து சப் ரெக்கார்ட் ஆபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எஸ்ஆர்ஓன்னு சொல்லுவாங்க இந்த எரர் என்ட்ரி எல்லாம் போட்டீங்கன்னா வந்திருக்கும் பாத்துருப்பீங்க நிறைய பேரு எஸ்ஆர்ஓ காட்பாடின்னு வரும் அது ஒரு சப் ரெக்கார்ட் ஆபீஸ் இங்கேயும் அதே மாதிரிதான் அந்த ஒர்க் பேப்பர்ஸ் செக் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதெல்லாம் வந்து ப்ரிசர் பண்ணுவாங்க பேக்ஸ் சப்ளை ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் இது எல்லாமே இங்கதான் பண்ணுவாங்க இவருக்கு கீழே வந்து ஒரு சப் ரெக்கார்ட் ஆபீஸர் வந்து யாரா இருக்கலாம்னா ஹெட் சார்டிங் அசிஸ்டண்டோ இல்ல சப் சார்டிங் அசிஸ்டண்டோ இல்ல மெயில் ஏஜென்டோ யார் ஒன்னாலும் இருக்கலாம் ஒரு சப் ரெக்கார்ட் ஆபீசர் வந்து ஹெட் சார்டிங் அசிஸ்டண்டாவும் ஒர்க் பண்ணலாம் சப் சார்டிங் அசிஸ்டண்டாவும் ஒர்க் பண்ணலாம் இல்ல மெயில் ஏஜென்டா கூட ஒர்க் பண்ணலாம் நான் ஒரு இடத்துல சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த இன்சார்ஜ் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தி ஸ்டேட்டஸ்னு சார்டிங் அசிஸ்டன்ட் கூட மெயில் ஏஜென்டா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல சொன்னேன் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு ரூலுக்கு முன்னாடி சொல்லும் போது அதனால யார் ஒன்னாலும் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இப்போ ஹெட் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் சப் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் ஹெட் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்றது ஆரம்ப செட் குவார்டர்ல இருக்கும் அவங்க தான் எல்லாம் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சம்பளம் போடுவாங்க சப் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ்ன்றது ஆரம்ப ஆஃபீஸ் அண்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க வேற ஒன்னும் இல்ல அப்புறம் பேக் ஆபீஸ் எயிட்டீன் ஏ பேக் ஆபீஸ்ன்றது ஒன்னும் இல்ல ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பேக் பேக் பேலன்ஸ் ரிப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் பழைய ஆளுங்கிட்ட தெரியும் இல்லைன்னா ஒன்றும் இல்லை பேக் பேலன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு ஆத்தரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு இருபது பை வச்சிருக்கலாம் முப்பது பை வச்சிருக்கலான்னு டெய்லியுமே எழுதணும் ஓபி பத்து பையி வந்தது இருபது பையி போனது பத்து பையி சிபி பத்து பையின்னு போடணும் வேற ஒன்றும் இல்லை அது அதுதான் வந்து பேக் பேலன்ஸ் ரிப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றும் இல்லை அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் பேக்ஸை வந்து வாட்ச் பண்ணுறது தான் வந்து இதோட வேலை இது வந்து எப்படின்னா பிரிச்சிருக்காங்க நாலாக பிரிச்சிருக்காங்க பேக் ஆஃபீஸர் ஒன்று வந்து யூனிட் பேக் ஆஃபீஸ் ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக் பேக் ஆஃபீஸ் மூணு சர்க்கிள் பேக் ஆஃபீஸ் நாலு சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நாலு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க பேக் ஆஃபீஸர் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் பேக் ஆஃபீஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம் யூனிட் பேக் ஆஃபீஸ்னா ஒன்றும் இல்லை ஒவ்வொரு எஸ்ஓவுமே அதர் தேன் எஸ் பிஓ பிஓ இல்லாமல் ஒவ்வொரு எஸ்ஓவுமே ஒரு யூனிட் பேக் ஆஃபீஸ்ங்க வேற ஒன்றும் இல்லைங்க எல்லா எஸ்ஓவுமே ஒரு யூனிட் பேக் ஆஃபீஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணிருப்பாங்க மினிமம் எத்தனை பேர் வச்சிருக்கலாம் மேக்சிமம் இவங்க வந்து இந்த பேக் பேலன்ஸ் இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து சூப்பண்டன்ட் வந்து வெரிஃபை பண்ணணும் அதுவும் எப்படின்னா ப்ரெப்பரபிளி ஜூலை மாசத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஜூலைல பண்ற மாதிரி இருக்கணும் பேக் பேலன்ஸ் ரிப்போர்ட் டெய்லியுமே சப்மிட் பண்ணணும் யாருக்குன்னா இந்த யூபிஓ சொன்ன இல்லையா யூனிட் பேக் ஆஃபீஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் பேக் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பணும் பேக் பேலன்ஸ் ரிப்போர்ட்னு சொல்றாங்க அப்ப என்னன்னா எல்லா போஸ்ட் ஆபீஸ் எல்லா சப் ஆபீஸுமே எக்ஸப்ட் பிஓ யூபிஓன்னு சொல்றான் யூனிட் பேக் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்றான் ஓகேங்களா இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து சூப்பண்டன் வந்து அதெல்லாம் செக் பண்ணணும் அது எப்பன்னா ப்ரெப்பரபிளி ஜூலை மாசம் ஒன்னாம் தேதினு சொல்றான் டிஸ்ட்ரிக்ட் பேக் ஆஃபீஸ் அடுத்தது டிஸ்ட்ரிக்ட் பேக் ஆஃபீஸ்னா என்னன்னா ஒவ்வொரு ஆறு மாசம் ஹெச்ஆர்ஓவா இருக்கலாம் இல்ல எஸ்ஆர்ஓவா இருக்கலாம் இப்ப காட்பாடி எடுத்துங்க நம்மளுக்கு காட்பாடி தான் டிஸ்ட்ரிக்ட் பேக் ஆஃபீஸ் நம்மளுக்கு அதனால ஒரு ஐடென்டிஃபைடு வந்து ஒரு எஸ்ஓஆர்ஓ ஹெச்ஆர்ஓவோ இல்ல எஸ்ஆர்ஓ ஆரம்பிச்சுலயோ டிஸ்ட்ரிக்ட் பேக் ஆஃபா ஐடென்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஆஃபீஸ் வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் பேக்ஸ்க்கும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு எல்லாத்துக்குமே ஸ்டார்டிங் ஆஃபீஸ்க்கோ டிஎம்எஸ்க்கோ எல்லாமே பை அனுப்புறது அதுக்கு வர்றது வந்து பாக்குறது இதெல்லாம் வேலை பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி இவங்க யூபிஓக்கு சப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா ஒரு சில எக்ஸப்ஷனலா விதிவிலக்கா ஒரு சில நேரத்துல ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸ் கூட டிஸ்ட்ரிக்ட் பேக் ஆஃபீஸா செயல்படலாம்னு சொல்றான் ஆரம்பிச்ச ஆஃபீஸ் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எக்ஸப்ஷனல் கேஸா விதிவிலக்கா ஒரு இருக்கிற ஏதாவது பெரிய ஹெட் ஆஃபீஸ் கூட சில நேரங்களில் டிஸ்ட்ரிக்ட் பேக் ஆஃபீஸா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாமே இவங்க யூனிட் பேக் ஆஃபீ
இது வந்து என்னன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் டிபிஓ பண்ணணும் இவங்க போய் டிபிஓ இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணணும் யூபிஓவையும் பண்ணணும் வெரிபிகேஷன் ஆஃப் பேலன்சஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃப் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பேக்ஸ் அண்ட் ரிப்பேர் ஆஃப் பேக்ஸ் ஆக்ஷன் ஆஃப் பேக்ஸ் இந்த எல்லா வேலையுமே இந்த சர்க்கிள் பேக் ஆஃபீஸ் தான் செய்யணும் இவங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய வேலை என்ன இன்ஸ்பெக்ஷன் எடுக்கணும் பேக் பேலன்ஸ் செக் பண்ணணும் அதே மாதிரி பை வாங்கணும்னா ப்ரொக்யூர் பண்ணணும்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னா இல்லை ரிப்பேர் பண்ணணும்னா இல்லை ஆக்ஷன் ஏழை விடுறது பழைய பேக்ல இருந்தால் கண்டம் மாதிரி ஆகிட்டா அதை ஆக்ஷன் விடுறது இந்த நாலு வேலையுமே சர்க்கிள் பேக் ஆஃபீஸ் தான் செய்யணும் அது எங்க இருக்கும்னா பிஹெச்டியில இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது நாலாவதா சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸ் சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸ்னா ஒன்றும் இல்லை டைரக்டரேட்ல டி செக்ஷன் சொல்லுவாங்க டைரக்டரேட்ல டி செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைரக்டரேட்ல டி செக்ஷன் தான் சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸா வேலை செய்யும் இது என்னன்னா பேக்ஸை பத்தி எதுவுமே டீல் பண்ணாதுங்க ஒன்லி கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஒர்க் தான் இந்த பை வாங்கறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கறது இல்ல அந்த இந்த இதுக்கு இவ்வளவு பை கொடுங்கன்னு சொல்லி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஒன் மட்டும்தான் வந்து இவங்க செய்வாங்க இந்த சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸ் பி செக்ஷன் ஆஃப் தி போஸ்டல் டைரக்டரேட் தான் சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நாலு தான் சொன்னோம் பேக் ஆஃபீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நாலு என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் பேக் ஆஃபீஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் பேக் ஆஃபீஸ் சர்க்கிள் பேக் ஆஃபீஸ் சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸ் நாலு டைப் இருக்குங்க இதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்தது ஸ்டார்டிங் அசிஸ்டன்ட் ஸ்டார்டிங் அசிஸ்டன்ட்னா என்னன்னா நம்மள மாதிரி பி எங்க ஆரம்பத்துல வேலை செய்யறவர் தாங்க ஸ்டார்டிங் அசிஸ்டன்ட் அவ்வளவுதாங்க வேற ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க எக்ஸப்ட் மெயில் கார்டு அண்ட் கிளாஸ் போர் ஓகேங்களா ஸ்டார்டிங் அசிஸ்டன்ட் ஒண்ணும் கிடையாது ஆரம்பத்துல ஒர்க் பண்ற ஒரு பி ஏ அவருக்கு வந்து ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இவர் வந்து குரூப் டியாவோ இல்ல மெயில் கிளாஸ் போர்ஸ் ஆர் மெயில் கார்டாவோ இருக்க மாட்டார் ஓகேங்களா மெயில் ஏஜென்ட் வேற மெயில் கார்டு வேற நல்லா புரிஞ்சுங்க மெயில் கேர்ட் மெயில் ஏஜென்ட் வேற மெயில் கார்டு வேற சரிங்களா மெயில் கார்டுன்றது கம்மி லோயர் ஸ்டேட்டஸ்ன்னு வச்சுங்களேன் ஷார்டிங் அசிஸ்டன்ட்னா ஆரம்பத்தில் ஒர்க் பண்ற ஒரு நம்மள மாதிரி போஸ்ட் லெசன் மாதிரி அவங்க ஷார்டிங் ஷார்டிங் அசிஸ்டன் சொல்லுவோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் சப்சிடரி சப்சிடரி ஷார்டிங் அசிஸ்டன்ட் சொல்றாங்க சப்சிடரி ஷார்டிங் அசிஸ்டன்ட்னா ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் ஒர்க் அவருக்கு ஒர்க் கொடுத்து அவருக்கு ஒரு டைம் கொடுத்து இந்த ஷார்டிங் அசிஸ்டன்ட் செய்கிற வேலை அவர் செய்வாருங்க இந்த ஒர்க் லோடு ஹெவியா இருக்கும்போது அவருக்கு தான் வந்து பேரு சப்சிடரி சப்சிடரி ஷார்டிங் அசிஸ்டன்ட்னு சொல்கிறோம் வேற ஒன்றும் இல்லை இது ரூல் நம்பர் டுவெண்ட்டியில் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரூல் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஒர்க்கிங் பண்ணிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒர்க்லோட பொறுத்து செட் இருக்கும் ரெண்டு செட் இருக்கும் இல்ல மூணு செட் இருக்கும் அதுதான் வந்து செட் ஆஃப் செக்ஷன் சொல்றாங்க வேற ஒண்ணு இல்ல செட் ஒன் நீங்க வந்திருக்கோம் மேல் லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆட்பாடி ஆரம்பிச்சு இருந்து வந்தா உதாரணத்துக்கு செட் ஒன்னு இருக்கும் ஒரு இடத்துல செட் டூன்னு இருக்கும் இப்ப செட் ஒன்னுன்றது எப்பன்னா ஜீரோ ஹவர்ஸ்ல ஆரம்பிக்கும் செட் டூன்றது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவதா ஒர்க் பண்றது செட் டூ ஆகும் அப்படிதான் அதே மாதிரி செட் ஆஃப் மெயில் ஆஃபீஸ்னா இதுவும் அதே மாதிரி தாங்க மெயில் ஆஃபீஸ்ல இருக்கிற இது வந்து கம் எப்ப கமன்ஸ் ஆகுதுன்றத செட் நம்பர் ஒன் செட் நம்பர் டூன்றத சொல்லுவாங்க இது மெயில் ஆஃபீஸ் செக்ஷன்ல இருந்தா செட் ஆஃப் செக்ஷன் மெயில் ஆஃபீஸ்ல இருந்தா மெயில் ஆஃபீஸோட செட் ஒன் செட் டூ அப்படியே ட்ரிப் அடுத்தது ரூல் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ ட்ரிப் ட்ரிப்னா ஒண்ணு இல்லைங்க போயிட்டு வர்றது போறது வர்றது அதான் ஒரு ட்ரிப் ஒரு ட்ரிப்னா என்ன A journey for found by a set of section 
traveling on duty from one end of his beat to other is called a trip or end la irundhu poittu thirumbi varradhu dhaan vandha trip nu solran adhaavadhu head quarters la irundhu out station poradhukku out trip pannuvom in trip endradhu veli out station la irundhu head quarter towards varradhu dhaan vandhu in trip nu solran trip endradhu one journey dhaan trip nu solran adhu renda solran out trip in trip nu one out trip na head quarters la irundhu out station ku poradhu out trip அவுட் ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஹெட் குவார்டருக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிறது இன் ட்ரிப் அவ்வளோதாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை இது ரூல் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூல சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரூல் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீன்றது ஷேஷன் அண்ட் ஷார்டிங் ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது கொஞ்சம் முக்கியமானது ஷேஷன் அண்ட் ஷார்டிங் ஆர்டிகல் ஒன்றும் இல்லைங்க ஆர்டிகலை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் பிரிக்கிறோம் புக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இல்லை பாக்ஸ்ல போட்டதுக்கு அப்புறம் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஷேஷன்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம கிட்ட டெலிவரி ஆகிறதுலாம் ஷேஷனுங்க வெளியே போறதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அவ்வளவுதாங்க ரெண்டு தாங்க ஸ்டேஷன் ஆர்டிக்கல் இல்ல ஸ்டார்டிங் ஆர்டிக்கல் ரெண்டு ஸ்டேஷன்றது நம்ம ஆபீஸ்லயே டெலிவரி பண்ணிக்கிறது அதுதான் ஸ்டேஷன் ஆர்டிகல்ஸ் அது வந்து அன்ரிஸ்டா இருக்கலாம் ரிஸ்டா இருக்கலாம் எதுவா இருக்கலாம் அதுதான் வந்து ஸ்டேஷன் சிவா அடுத்த கிளாஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்டில்னு சொல்றோம் லேபிள் பண்டில் பண்டில் பண்றது லேபிள் பண்டில ரெண்டு பண்றோம் இது வந்து ரூல் நம்பர் டுவெண்ட்டி போர்ல சொல்லியிருக்காங்க பண்டில்ல ரெண்டா கிளாஸிஃபை பண்றாங்க ஒண்ணு வந்து ஸ்டேஷன் பண்டில் ஷார்டிங் பண்டில்னு சொல்றாங்க ஸ்டேஷன் பண்டில்னா ஒண்ணு இல்ல நம்ம சொன்ன இல்லைங்களா நம்ம ஆபீஸ்ல புக் ஆகி நம்ம ஆபீஸ்ல டெலிவரி ஆகிறது தான் ஸ்டேஷன் பண்டில் இது வந்து பெய்ட் ஆவா இருக்கலாம் அந்த பண்டில் வந்து அன்பெய்டும் இருக்கலாம் பெய்டாவும் இருக்கலாம் எதாவது கலந்த மாதிரியும் இருக்கலாம் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்டில்னா பதினஞ்சோ இல்ல அதுக்கு மேலேயோ நல்லா குறிச்சிங்க இது கேட்பாங்க கேட்டிருக்காங்க ஸ்டேஷன் பண்டில் எத்தனை ஆர்டிகிள் இருந்தா ஸ்டேஷன் பண்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுன்றது நோட் பண்ணிங்க கவனிச்சு பதினஞ்சோ இல்ல அதுக்கு மேலேயோ இருந்தால் பிப்டீன் ஆர் மோர் ஸ்டேஷன் பண்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அது வந்து எய்தர் பெய்டா இருக்கலாம் இல்ல அன்பெய்டா இருக்கலாம் தட் இஸ் எக்ஸிட்ஸ் போர்டீன் கரெக்டான வேர்டு ரூலிங்ல இருக்கிறது பதினாலுக்கு மேற்பட்ட ஆர்டிகல் அதாவது பதினைந்தோ அதற்கு மேற்பட்டோ இருந்தா கண்டிப்பா ஸ்டேஷன் பண்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுல வந்து பெய்டு ஆர்டிகிளாவும் இருக்கலாம் அன்பெய்டாவும் இருக்கலாம் பதினாலு ஆர்டிகிளுக்கு மேல இருக்கணும் பதினஞ்சோ இல்ல அதுக்கு மேலயோ இருக்கணும் சரிங்களா ஷார்டிங் பண்டில் ஷார்டிங்ன்றது வெளியே போறது அது வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டா பிரிக்கிறான் ஷார்டிங் பண்டில் ஸ்டேஷன் பண்டில் ஷார்டிங் பண்டில்ஸ் மேபி டூ கைண்ட்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்டில் அண்ட் டெஃபர்ட் பண்டில்னு சொல்றான் அது வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்டில்னா உடனே இமீடியட்டா நம்ம மெயில் வந்ததும் அதை வந்து டிஸ்பேச் பண்ணிடணும் டெஃபர்ட் பண்டில்னா லேட்டரா டிஸ்போஸ் பண்றது தான் டெஃபர்ட் பண்ணுறது சொல்கிறான் இப்போ ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு இருபத்தஞ்சோ அதுக்கு மேலேயோ ஆர்டிகிள் இருந்தால் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு பண்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்க அதுக்கு பே டெரிட்டோரியல் பண்டில்னு சொல்கிறான் இது கேட்டிருக்கான் ஒரு வருஷம் கொஸ்டின்ல டெரிட்டோரியல் பண்டில்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை ஆர்டிகிள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கான் அப்போ என்ன சொல்லணும்னா இருபத்தஞ்சு அதுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா டெரிட்டோரியல் பண்டில் கட்டணும் ஓகேங்களா இதை குறிச்சிங்க ஸ்டேஷன் பண்டில்னா பதினாலுக்கு எக்ஸிட் போர்டீன் அதாவது பிப்டீன் அண்ட் மோர் வேற ஸ்டெரிட்டோரியல் பண்டில் அப்படின்னா அதாவது ஸ்டேட் ஒரு ஸ்டேட் கட்டுறது ஒரு மாநிலத்துக்கோ இல்ல ஒரு டவுனுக்கோ இருக்கோ ஒண்ணு கட்டுறோம்னா இருபத்தி ஐந்துக்கு மேல இருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் அபவ் அண்ட் மோர் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அதுதான் வந்து டெரிட்டோரியல் பண்டில் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த லேபிள் பண்டில் எல்லாம் போற மீது டியூவா டியூன்னு சொல்றோம் டியூனா என்ன டெய்லியும் கட்டணும் அவசியமானா இல்ல இருந்தா கட்டலாம் இல்லனா விட்டுடலாம் இட் இஸ் நாட் எ டியூ ஒரு ஊருக்கு மூணு ஆர்டிகிள் ஒரு டெஸ்டினேஷன் மூணும் அதுக்கு மேல இருந்தாதான் கட்டணும் இல்லன்னா கட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது புரியுதுங்களா அதுதான் இட் இஸ் நாட் ஏ டியூ லேபிள் பண்டில் சார் ஏ நாட் டியூ ஓகேங்களா சிவா அடுத்து அடுத்த கிளாஸ்ல கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் சிவா ஒரே டே ஓவர்லோட் ஆயிடும் ஹலோ ஓவர்லோட் ஆயிடும் அடுத்த கிளாஸ்ல கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் சிவா அடுத்த கிளாஸ்ல செக்ஸ் பத்தி போலாம் சிவா Thank you very no. much. Thank you everybody. Overload is a customer. I'm going to tell you about this. I'm going to tell you about this in the next class. Okay, let's go to the next class. Thank you very okay. much. Thank you all. Thank you, Siva. Thank you, Magarajan. Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you. Thank you.